Vậy, sự kêu gọi và sự vâng lời của Abraham, Đức Chúa Trời đã gọi Abraham và biệt riêng ông ra khỏi những sự tách biệt mà Ngài đã phán. Vậy, chúng ta đã nói về sự phân chia của sự biệt riêng đó, sự phân chia công việc, phân chia mà Chúa đã làm trong thời kỳ sáng tạo và kể cả trong cuộc đời của Abraham cũng giống với Noe, nhưng rõ ràng và khác biệt trong đời của Abraham những công việc của sự biệt riêng mà Chúa Ngài đã phán và bây giờ chúng ta hãy nghĩ về sự biệt riêng mà Đức Chúa Trời đã truyền cho Abraham và cách ông vân phục. Galati chương 5 câu 19 tới 21 chúng ta hãy cùng đọc và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm ấy là gian dâm ô ế luôn tuồng thờ hình tượng phù phép thù oán tranh đấu ghen ghét buồn giận cãi lẫy bất bình bề đảng ganh gỗ say xưa mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy Tôi nói trước cho anh em như tôi đã nói rồi hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước đức của trời Vậy tôi còn nguyện rằng bạn và tôi có thể tách biệt khỏi những điều này và đó là công việc của sự tách biệt, được biệt riêng, trở nên thánh hóa, được nên thánh. Chúa đã phán trong Lê Vi Ký chương 11 và những chỗ khác rằng chúng ta cần trở nên thánh. Đức Chúa Trời phán hãy nên thánh vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các người, ta là thánh. Vậy trước tiên Chúa bảo Abraham Hãy rời khỏi quê hương mình. Công vụ chương 7 câu 2 và 3 Chúng ta hãy đọc trong công vụ chương 7 câu 2 và 3. Ê tiên trả lời, hỏi các anh, các cha, xin hãy nghe lời tôi. Đức Chúa Trời Vinh Hiển đã hiện ra cùng tổ chúng ta là Abraham. Khi người còn ở Mesopotami, chưa đến ở tại Charan, mà phán rằng, Hãy ra khỏi quê hương và bà con ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Vậy, ông ấy nói, hãy rời khỏi quê hương. Quê hương là cội nguồn, cội nguồn, quê hương, niềm kiêu hãnh, sự an toàn. Và Chúa đang nói, nếu bạn muốn được hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời, thì bạn phải rời khỏi quê hương của mình trước. Bạn phải... Rời khỏi quê hương có nghĩa là đừng để cội nguồn của bạn, hy vọng của bạn, niềm tự hào của bạn ở vùng đất đó nữa. Ở vùng đất trần gian này và Hebrew chương 11 câu 16 và những điều sau cho chúng ta biết Abraham không coi trái đất này là nhà của mình. Ông ấy coi thiên đàng là nhà của mình. Và... Hãy rời bỏ quê hương của bạn có nghĩa là chúng ta cần coi vương quốc thiên đàng là quê hương của mình. Ngài đang trao quyền công dân mới cho Abraham. Ur của người Canh Đê là thành phố của thần tượng. Vậy Chúa đang nói hãy rời bỏ thành phố thần tượng đó, hãy rời bỏ nơi đó. Còn nơi chúng ta đang sống thì sao? Còn cuộc sống... Môi trường, bầu không khí, nơi bạn đang sống ngày nay thì sao? Chúng ta có bị bao quanh bởi các thần tượng không? Tôi nghĩ vậy. Không chỉ thần tượng vật chất, thần tượng trong cuộc sống của chúng ta là gì? Thần tượng trong cuộc đời của chúng ta là gì? Định nghĩa mà chúng ta thường nghe nhiều lần là thứ mà chúng ta yêu quý hơn cả Chúa. Tôi nghĩ đó cũng là một thứ chiếm phần lớn tâm trí, thời gian và thứ gì đó lấy đi thời gian của tôi mà lẽ ra phải sử dụng cho Chúa, phải dành cho Chúa. Ai là thần tượng lớn nhất trong cuộc đời của bạn? Tôi cho bạn một gợi ý. Câu hỏi đặt ra là ai là thần tượng lớn nhất trong cuộc đời của bạn? Nó nằm trong từ idol là thần tượng ai? Có nghĩa là tôi. Tôi là thần tượng lớn nhất. Và điều thứ hai, chứ nói rằng hãy rời khỏi nhà cha ngươi. Vậy thì nhà cha là gì? Lần nữa là cội nguồn của tôi, tính cách của tôi. Cách sống, sự phụ thuộc, sự phụ thuộc. Ngoài ra, 
đôi khi chúng ta đổ lỗi cho những lỗi lầm của mình là do tính cách của mình, do cách ta được sinh ra. Thay vì ăn năn tội lỗi của mình, chúng ta nói rằng tôi không thể làm được vì tôi được sinh ra như vậy, tôi không thể làm được vì tính cách của tôi như vậy, nhưng cách của tôi đã được tạo nên như vậy. Ngài nói hãy rời khỏi nhà cha ngươi có nghĩa là xin lỗi nhưng tôi phải nói là khước từ cha của mình. Đó là ý nghĩa của rời khỏi nhà cha ngươi. Bạn có nhớ câu chuyện về người con trai hoang đàn không? Người con trai hoang đàn đã rời khỏi nhà mình, đã khước từ cha mình. Người mà nhận thức rằng cha đã chết đối với con. Vậy chú có đang nói điều đó không? Chúa Giêsu có đang nói điều đó không? Những ai chưa rời bỏ cha mẹ, anh chị em thì không thể theo Ngài. Chúa Giêsu đã nói như thế phải không? Ngài nói gì? Hãy rời khỏi nhà của cha ngươi. Ngài đang nói. Bạn có một người cha mới. Người cha thật sự của bạn. Chúa mới là cha thật sự của bạn. Bạn muốn trở thành con của tôi, bạn phải ra đi, bạn phải thay đổi danh tính của mình. Nói như vậy không có nghĩa là không hiếu thảo, không có ý nghĩa là không hiếu kính cha mẹ, vì đó là một phần điều răn của Chúa, để chúng ta phải hiếu kính cha mẹ mình. Đặc biệt là nếu cha mẹ của chúng ta không tin Chúa Giêsu, chúng ta phải là một ví dụ vĩ đại để họ có thể thấy Chúa Giêsu thông qua chúng ta. Nhưng ở đây Chúa đang phán, con phải làm vậy Abraham, con phải nhận ra ta là cha của con. Chúa muốn ông ấy ngừng coi mình là con của thế gian này và coi Chúa như cha của mình. Cho nên cội nguồn của ông ấy, nguồn gốc của ông ấy, nơi mà ông ấy cần trở về không phải là Ura ở xứ Canh Đê, nơi mà Thare ở hay là Charan, nhưng nơi đó trở thành thiên đàng. Mong rằng điều này sẽ giống tất cả chúng ta Nơi mà chúng ta sẽ quay trở về là nhà của chúng ta Và nhà đó là vương quốc thiên đàng Và điều đó đôi khi làm thay đổi hướng đi của chúng ta Điều đó thay đổi định hướng của chúng ta Điều đó thay đổi mục đích của chúng ta Nhưng ở đây phụ lục Hai lời kêu gọi của Abraham Lần kêu gọi đầu tiên bạn có biết Abraham được kêu gọi bằng hai cách khác nhau không? Xin lỗi Hai sự kêu gọi của Abraham. Abraham đã được chú kêu gọi hai lần để rời khỏi. Bạn biết điều đó phải không? Hay là bạn không quan tâm? Ông ấy được gọi hai, hai ba lần. Sự kêu gọi đầu tiên là từ công vụ tại Mesopotamia. Ở trong công vụ chương 7 câu 2 tới câu 3, chúng ta đã đọc rồi. Ê Tiên trả lời rằng, hỏi các anh, các cha xin hãy nghe lời tôi. Đây là bài giảng của chấp sự Stephen. Khi ông thấy, nhìn thấy ngai của Đức Chúa Trời trên thiên đàng trước khi bị ném đá cho đến chết. Ông ấy đang thuyết giảng bài giảng này và bạn có thể thấy rất nhiều thông tin khác nhau. Một số người nói rằng đó là do ngài bị một hòn đá vào đầu nên không thể nhớ tất cả những thông tin này. Nhưng tôi tin rằng ông ấy đang nói từ quan điểm thiên đàng. Được rồi, chúng ta sẽ nói về điều đó sau. Ê Tiên trả lời rằng hỡi các anh, các cha xin hãy nghe lời tôi. Đức Chúa Trời Vinh Hiển đã hiện ra cùng tổ chúng ta là Abraham khi người còn ở Mesopotamia chưa đến ở tại Charan mà phán rằng hãy ra khỏi quê hương và bà con ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Sáng thế ký chương 11 câu 31 có chép rằng Thare dẫn Abraham con trai mình Lot, con trai Haran cháu mình và Sarai vợ Abraham tức dâu mình đồng ra khỏi Ur thuộc về xứ Kande, đặng qua xứ Canaan khi đến Charan thì lập gia cư tại đó. Vậy đây là lần kêu gọi đầu tiên. Chúa đã kêu gọi Abraham ra khỏi Ur thuộc về xứ Kande, tức là ở Mesopotamia. 
và ai là người dẫn dắt trong chuyến đi này. Từ Ure tại xứ Canh Đê, Thare, người làm thần tượng này không phải là một tín đồ, bằng cách nào đó đã được nhắc máy và nói, này đi thôi. Bạn nghĩ chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Chúng ta đã thấy trước đó và chúng ta chỉ có thể suy đoán ở đây. Nhưng chính chúng ta đã thấy trước đó, trong những năm họ sống, cha của Thare tên là Nako và cha của ông Seruk và cha của ông Ruhe. Họ đã sống trong một khoảng thời gian rất ngắn. Họ chết trước xem. Đúng không? Vậy, một trong những điều mà chúng ta có thể suy đoán là mọi thứ không được suôn sẻ, Thare phải chuyển đi nơi khác hoặc có thể đó là dấu hiệu cho thấy sự ăn năn của Thare. Để ông ấy quyết định có thể vượt qua xong để đi đến Charan. Bạn biết Charan ở đâu không? Charan là nơi Aleppo ngày nay, là nơi EP cha của ông ở. Tổ tiên của ông có lẽ là Noe và Shem đã sống. Vậy lẽ ra phải đi đến Canaan, nhưng họ dừng lại ở Charan và ở đó một thời gian. Vậy lời kêu gọi thứ hai của Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham khi ông ở Charan. Công vụ chương 7 câu 4 Bây giờ người ra khỏi xứ Canh Đê rồi đến thành Charan. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ông ấy không đi từ Ure tới Canaan. Ông ấy đã đi cùng cha mình tới Charan. Có thể tại vì họ hàng của ông ấy đang ở đó, không? Từ đó lúc cha người qua đời rồi, Đức Chúa Trời khiến người từ nơi đó qua xứ các ông hiện đang ở là Canaan. Vậy đã có một cuộc di chuyển từ Ure tại xứ Canh Đê là Mesopotami tới Charan và họ đã ở đó. Chúng ta không biết bao nhiêu năm phải không? Và từ đó Chúa lại gọi ông, và đó là ở trong sáng thế ký chương 12, đoạn mà chúng ta biết rất rõ Chúa đã gọi ông, đúng không? Ồ, ở đây chỉ có câu 4 mà thôi. Chúng ta hãy cùng nhau đọc trong sáng thế ký chương 12. Câu 1 Và Đức sê va có phán cùng Abraham rằng, ngươi hãy ra khỏi quê hương vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho, ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn. Ngay trước đó, sáng thế ký chương 11 câu 31, chúng ta đã đọc rồi. Thay Rê dẫn Abraham con trai mình lót con trai Haran cháu mình và Sarai vợ Abraham, tức dâu mình đồng ra khỏi Ure thuộc về xứ Canh Đê đặng qua xứ Canaan, khi đến Charan thì lập gia cư tại đó. Họ đã lập gia cư tại Charan và Chúa lại tiếp tục kêu gọi ông. Và Đức sê va có phán cùng Abraham rằng, ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Và câu 4, rồi Abraham đi theo lời Đức sê va đã phán dạy, lót đồng đi với người, khi Abraham ra khỏi Charan, tuổi người được 75. Đây là sự kêu gọi thứ hai, sáng thế ký chương 12 cho chúng ta biết sự kêu gọi thứ hai. Chúa đã gọi ông lần đầu tiên khi ông ở Ure, xứ Canh Đê và lập gia cư tại Charan với cha ông, nhưng Chúa lại tiếp tục kêu gọi ông. Bạn có thể cho biết sự khác biệt giữa hai lời kêu gọi trong nội dung, những gì ông ấy sẽ để lại. Ở đây câu 1, Chúa phán hãy ra khỏi quê hương, bà con và nhà cha ông. Phải. Vậy bạn có thể thấy ở Charan, có cha ở đó, họ hàng cũng ở đó. Bạn biết đấy, không chỉ có Lot, Thare và vợ của Abraham, ở đó có người thân. Đó là lý do tại sao Chúa nói hãy rời bỏ người thân của mình. Câu, chúng ta hãy quay trở lại công vụ chương 7. Câu 2 tới câu 3. Hãy ra khỏi quê hương và bà con ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Sự khác biệt là gì? Trong công vụ chương 7, Chúa ngày phán hãy rời khỏi. Chúa đã gọi Abraham từ lần đầu tiên tại Ure xứ Canh Đê từ Mesopotami và sáng thế ký chương 12, Chúa ngày gọi Abraham từ Charan. Sự khác biệt trong mệnh lệnh của Chúa là gì? 
bạn không thấy sự khác biệt nào sao? Chúa nói hãy rời khỏi đất nước và người thân của ngươi. Và rồi trong sáng thế ký chương 12, Chúa phán Hãy rời bỏ quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi. Vậy mệnh lệnh đầu tiên không bao gồm cha ông và cha ông Thái-rê đã đi với ông nhưng chúa phán hãy rời khỏi nhà cha ngươi. Vì vậy lần gọi thứ hai sáng thế ký chương 11 câu 32 chúng ta đã đọc và trong lần gọi thứ hai, Thái-rê không chỉ đi cùng Abraham mà còn định cư ở đó phải không? Lần gọi đầu tiên, Thái-rê đi cùng Abraham định cư ở Charan. Nhưng lần gọi thứ hai, Thái-rê không đi cùng Abraham nhưng có chép rằng bấy giờ người ra khỏi xứ Canh Đê rồi đến thành Charan. Từ đó, lúc cha người qua đời rồi, Đức Chúa Trời khiến người từ nơi đó qua xứ các ông hiện đương ở. Đúng không? Vậy Abraham được cho là đã rời bỏ Charan sau khi cha ông Thare qua đời. Và đó là lý do tại sao ông ấy đã rời bỏ cha mình. Có gì sai với điều đó không? Không. Bạn không thấy điều gì sai sao? Đoạn 11 câu 32 Thare hưởng thọ được 200 năm tuổi rồi qua đời tại Charan. Chúng ta thấy điều đó sớm hơn phải không? hai lẻ năm ông đã sống được hai trăm lẻ năm năm và sau đó Thare chết tại Charan vấn đề nằm ở câu này Thare sống được bảy mươi năm và trở thành cha của Abraham, Nako và Haran vậy ở tuổi bảy mươi Thare đã có Abraham Abraham bao nhiêu tuổi khi rời khỏi Charan bạn có thể thực hiện phép tính từ những dữ kiện này không? Thare hưởng thọ 205 tuổi khi ông qua đời. Abraham rời Charan sau khi Thare qua đời. Và Abraham trẻ hơn Thare 70 tuổi phải không? Vậy Abraham phải bao nhiêu tuổi? 205 205 trừ 70 bằng bao nhiêu? 135 Có phải ông ấy đã 135 khi rời Charan? Theo logic này, Thare hơn Abraham 70 tuổi. Thare qua đời ở tuổi 205. Như vậy, Abraham chắc chắn đã rời Charan ở tuổi 135. Tuy nhiên, sáng thế ký chương 12 câu 4 đã chép rằng Abraham rời Charan ở tuổi 75, vậy ai sai? Công vụ hay sáng thế ký sai? Ồ. Có phải chúng ta đã nói rằng Kinh Thánh, Chúa không sai phải không? Bạn có nghĩ rằng Chúa không biết rằng mọi người sẽ theo kịp? Tất cả những sai lầm này. Nhưng... Mục sư Abraham Park đề cập rất nhiều đến những điều này trong sách của ông. Và ông nói là những nơi mà Chúa thực sự muốn bạn nhìn tới. Đây giống như những manh mối, Chúa đang kêu gọi sự chú ý của bạn. Ngài có một thông điệp tại đây, vậy nên đừng sợ. Vậy, khi rời đi, ông ấy đã 75 tuổi hay 135 tuổi khi ông ấy rời đi. Ông ấy 75 tuổi, sáng thế ký nói cho chúng ta biết rằng 75 tuổi. Nhưng, một lần nữa, chấp sự Stephen, ông ấy có bối rối không? Chẳng lẽ ông tính toán không đúng bởi vì ông thấy những viên đá đó bay vào mình giống như những con số không thể nhớ được phải không? Không, ông ấy đã nhìn thấy... Thiên đàng và ông ấy đang nói về những gì ông ấy nhìn thấy. Và một lần nữa chúng ta phải học ngôn ngữ gốc. Từ Hy Lạp có nghĩa là chết trong công vụ chương 7 câu 4 là Apostasco. 
Apophnesco trong từ này được dùng trong những trường hợp biểu thị cái chết không theo nghĩa đen. Giống như khi tôi nói con trai hoang đàn coi cha mình đã chết khi còn sống. Cắt đứt quan hệ với ông ấy. Chẳng hạn Corinto nhất chương 5 câu 31, sứ đồ Phaolô nói tôi chết hàng ngày. Ông ấy sử dụng Apothnesco. Apothnesco hàng ngày có nghĩa là ông ấy đã tự tử hàng ngày. Và bằng cách nào đó một điều đáng lưu ý. Ông ấy đã sống sót trở lại không? Ông ấy đã nói rằng tôi đang giết chết con người tội lỗi của mình từng ngày. Tôi muốn tức giận, tôi muốn giết ai đó nhưng tôi không cần phải làm vậy. Đó là những gì sứ đồ Phaolô đã nói. Roma chương 7 câu 6 có chép. Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp là điều bắt buộc mình thì được buông tha khỏi luật pháp đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh chớ không theo cách cũ của văn tự. Galati chương 2 chúng ta đã chết với Đấng Christ trên thập tự giá. Và chính Đấng Christ sống trong tôi, cái chết theo nghĩa đen và nghĩa bóng ở đây. Công vụ chương 7 Công 15 Vậy Jacob xuống xứ Egypto rồi chết tại đó. Và tổ phụ chúng ta cũng vậy. Ở đây cùng tác giả cùng diễn giả phải không? Trước đó trong câu 4 ông đã dùng apartness để ám chỉ cái chết của Tyre. Nhưng ở đây ông dùng một từ khác để ám chỉ cái chết của Jacob. Và đây là cái chết theo nghĩa đen. Talutau. Bạn không thể thấy. Trong tiếng Hy Lạp nó không phải là apartness call mà là Talutau. Đây là cái chết theo nghĩa đen. Vậy ông đã dùng hai từ Hy Lạp khác nhau để mô tả cách chết khác nhau. Vậy sự qua đời của Tyre không phải đang nói về cái chết theo nghĩa đen, nhưng có nghĩa là trì hoãn trong tiếng Do Thái. Nó có nghĩa là trì hoãn, ông đã trì hoãn ý muốn của Chúa. Tyre đã trở thành lý do khiến Abraham trì hoãn việc đến Canaan, một vật cản trong hành trình đức tin của Abraham. Đó là lý do tại sao Chúa bảo hãy rời khỏi nhà của cha ngươi. Nếu Tyre thật sự đã chết thì Chúa không phải nói như vậy. Hôm nay Tyre của bạn là ai hoặc là gì? Chúng ta biết rằng chúng ta cần phải ra đi và đáp lại lời kêu gọi của Chúa, nhưng luôn có tha rê ở trong chúng ta, đang trì hoãn chúng ta, đang kìm hãm chúng ta. Mối liên hệ giữa con người với nhau hoặc sự ràng buộc hay gắn bó đó, bởi vì tôi không thể bỏ cơn nghiện của mình hoặc không thể điều chỉnh gì đó đang kìm hãm chúng ta. Tha rê trong bạn là gì? Chúa ngài phán rằng hãy bỏ điều đó lại. Đầu tiên Chúa nói hãy thay đổi đức của ngươi thành vương quốc thiên đàng. Bạn là công dân của vương quốc thiên đàng. Hãy thay đổi cha bạn. Chúa nói rằng ta là cha của ngươi. Bạn là con của Chúa và bây giờ ngài nói hãy bỏ lại tha rê của bạn. Hãy rời bỏ tha rê của bạn. Điều thứ ba Chúa nói hãy cho phép Lót đi con đường của ông. Bạn có nhớ trong sáng thế ký chương 13, đầy tớ của Abraham và đầy tớ của Lót đang cãi lại. Và Đức Chúa Trời phán với Abraham, hãy để Lót đi. Abraham, à không, Đức Chúa Trời muốn ông cắt đứt mọi hy vọng lâu dài và mối liên hệ với những ràng buộc, trần tục và bất cứ điều gì gây ra mối thù hận hoặc Bất cứ điều gì sẽ gây ra sự cản trở hoặc gián đoạn trong việc thực hiện công việc của Đức Chúa Trời. Sự kết nối con người, sự gắn bó của con người. Thế là Abraham để Lot đi và Abraham nói với Lot rằng đất nào ngươi chọn thì đất đó là của ngươi. Với tư cách là chú, ông có thể nói vì tôi lớn hơn nên tôi sẽ chọn trước được chứ. Sau đó... Ngươi có thể chọn, nhưng rồi Abraham nói tất cả là của ông 
Ông muốn chọn gì thì tôi sẽ đi đường khác. Lot đã chọn được miếng đất tốt nhất, nhưng Đức Chúa Trời đã ban phước cho Abraham trong sáng thế ký chương 13. Bất cứ nơi nào ngươi đi, hãy nhìn xung quanh. Bất cứ nơi nào ngươi thấy là của ngươi, ta sẽ chúc phước cho miếng đất này, ta sẽ chúc phước cho ngươi. Sự lựa chọn đúng đắn với thế gian so với bất cứ nơi nào, nhưng Chúa đi cùng với bạn, bạn sẽ chọn cái nào? Nơi phước lành lớn lao và Chúa ở với bạn, phước lành đích thực. Thứ tư, Ngài nói hãy đuổi người phụ nữ và con trai của cô ấy. Ismael. Bạn biết đấy, khi Chúa lần đầu tiên hứa với Abraham, ta sẽ sinh cho con một đứa con trai. Ngài không nói rằng nó phải thông qua Sarah. Ngài nói đó là hạt giống của người. Vậy, ý tưởng của Sarah là vì tôi đã quá già nên thậm chí không còn có kinh nguyệt về mặt thể chất. Sinh học tôi không thể có con và hoàn thành lời Chúa thông qua Aga. Ý định thì tốt. Nhưng cách làm cũng giống như chúng ta thấy, nuôi làm theo mọi chỉ dẫn theo lời Chúa phán không hề xảy ra ở đây. Và kết quả chúng ta có thể thấy trong Roma, đứa này không phải là đứa con mà ta đã hứa, hãy gửi nó đi. Đối với Abraham, Ismael cũng là con trai của ông. Con trai đầu lòng mà ông đã bày tỏ tình yêu suốt 13 năm trước khi Isaac chào đời. Bạn có nghĩ rằng bạn có thể gửi nó đi không? Nhưng trong cuộc sống, chúng ta không nhất thiết phải áp dụng nó cho những đứa con vật chất của mình. Nhưng ít mơ ơn của chúng là một sai lầm lớn mà tôi đã phạm phải khi nhân danh làm công việc của Chúa. Nhân danh đức tin. Vì vậy, tôi đã làm sai điều gì đó. Bạn có thể chấp nhận và có thể buông bỏ điều đó không? Quá khứ đen tối của tôi hay quá khứ xấu hổ có khiến bạn ám ảnh hay trở thành sự chú ý? Con trai mới Isaac tượng trưng cho Chúa Jesus Christ đã báo trước bạn định phục vụ cả hai à. Bạn sẽ có hai con trai phải không? Đứa con tội lỗi của bạn và sau đó là đứng Christ, đứa con thật. Và Chúa nói, hãy để đứa con đó đi. Có lẽ Abraham đã khóc nhiều ngày. Đó là con trai của ông ấy. Ông ấy đã dành rất nhiều thời gian công sức, tình yêu của mình cho đứa con này. Giờ nó phải đi. Ít mà ơn là kết quả của những suy nghĩ xác thịt, những hiểu lầm về đường lối của Chúa. Ông không thể chờ đợi thời điểm đã được Chúa ấn định. Đó là lý do tại sao ông ấy mắc sai lầm đó. Đức Chúa Trời muốn ông ăn năn và từ bỏ lối sống tin tưởng của riêng mình. Galatia chương 4 câu 30 Xong Kinh Thánh có nói gì? Hãy đuổi người nữ tôi mại và con trai nó, vì con trai của người nữ tôi mại sẽ không được kế tự với con trai của người nữ tự chủ. Và cuối cùng, Chúa phán với Abraham, hãy hy sinh Isaac như thể việc đuổi Ismael đi chưa đủ khó khăn. Chúa phán, Abraham, bây giờ hãy lấy đứa con. Đứa nào? Isaac. Chúa ơi, nó là đứa duy nhất tôi có. Hãy bắt con trai làm của lễ thiêu. Bạn có làm được điều đó không? Isaac của bạn là ai? Chúng ta có thể nghĩ về con cái của chúng ta. Nhưng Isaac của bạn là ai? Isaac. Chính là câu trả lời mà Chúa đã ban cho tôi. Ông ấy là người thực hiện lời hứa. Ông ấy là niềm hy vọng duy nhất mà tôi đang sống. Ông ấy là bằng chứng cho thấy Chúa còn sống. Và Chúa ơi, bạn muốn tôi vứt nó đi à? Hãy nhớ những gì Chúa đã phán. Ngoài tình cha con, mối quan hệ cha con, bạn biết đấy, cha nào có thể giết con mình? Mẹ nào có thể giết con mình? Con mình để làm của lễ thiêu. Đúng không? Nhưng, 
tình cảm và cảm xúc của con người. Chúa ơi, Ngài thật vô lý. Vì Ngài đã phán rằng con sẽ có nhiều con cháu như sao trên trời thông qua đứa con này, nhưng đứa con này vẫn chưa kết hôn. Đứa con này chưa có hậu vệ, chưa có người thừa kế và Ngài muốn tôi giết nó. Bây giờ con phải làm gì? Con phải lắng nghe ai? Con nên giết nó hay tin vào giao ước của Chúa và bảo tồn nó để có thể có nhiều con cháu? Lời Chúa dường như mâu thuẫn với chính mình. Trong cuộc đời chúng ta có những lúc như thế này không? Chúa ơi cái nào? Và chúng ta có quyết định vì đây là một giấc mơ và đó là một sự khám phá. Và có lẽ tôi sẽ vứt bỏ giấc mơ đó đi. Con trai duy nhất đứa con đã được hứa. Lời hứa của Chúa đã được ứng nghiệm. Niềm hy vọng duy nhất còn lại. Tại sao lại khó tuân theo? Ông ấy phải giết chính con trai mình. Không chỉ vậy, còn mâu thuẫn với lời hứa của Chúa. Nhưng Hebrew chương 11 câu 17 tới câu 18 cho chúng ta biết. Bởi đức tin Abraham dân Isaac trong khi bị thử thách, người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa dân con một mình. Là về con đó mà Đức Chúa Trời có phán rằng, ấy bởi trong Isaac mà ngươi sẽ có một chồng giỏi lấy tên ngươi mà kêu. Một lần nữa, Hebera giải thích rằng điều đó là vô nghĩa, những gì Đức Chúa Trời phán với Abraham không có ý nghĩa gì cả. Kết luận bí mật về sự vân phục của Abraham Hebera, chương 11, câu 19 Người tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến kẻ chết sống lại, cũng giống như từ trong kẻ chết mà người lại được con mình. Con mình ở đây giống như là hình bóng của Chúa Giêsu Christ. Trong thời điểm đó, không có khái niệm về sự phục sinh, nhưng chúng ta biết về tin về sự phục sinh là vì Chúa Giêsu đã phục sinh. Nhưng trong thời điểm đó, không có khái niệm về sự phục sinh. Nhưng có điều gì đó đã xảy ra hoặc đã nói với Abraham về cách hiểu khác biệt này về sự sống và cái chết. Câu hỏi là bạn nghĩ việc vâng lời Đức Chúa Trời vào thời điểm này khó hay dễ với Abraham? Thật khó phải không? Nhưng bạn biết đấy. Trong bốn lần chia ly đầu tiên, Chúa đã huấn luyện ông ấy. Huấn luyện ông không trở nên lạnh lùng để dễ dàng chia ly với những người thân yêu của mình. Lần tiếp theo sẽ trở nên dễ dàng hơn và dễ dàng hơn. Đó không phải là đào tạo. Việc huấn luyện là tin tưởng vào lời Chúa và vâng lời và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đó là sự huấn luyện mà Chúa đang bắt chúng ta phải trải qua. Và nếu Abraham thật sự tin rằng Đức Chúa Trời có thể khiến con người sống lại ngay từ cõi chết, Abraham nói, thì đối với tôi lúc này... Ngài chẳng có ý nghĩa gì cả, không phải vì nó không hợp lý, nhưng vì tôi không thể hiểu được. Chúa ở trong một thế giới nhiều chiều hơn chúng ta. Nếu chúng ta có thể so sánh trong một thế giới vật chất, chúng ta chỉ đang sống trong một thế giới ba chiều, vì thế chúng ta không hiểu Chúa đang làm gì. Nhưng Abraham nói, Chúa ơi, điều tốt nhất, con có thể nghĩ đến là Ngài sống lại nếu Ngài muốn thực hiện lời hứa của mình. Con tin rằng Ngài sẽ thực hiện lời hứa của mình. Và vì vậy, con sẽ làm những gì Ngài nói với con. Ngài la việc đó, Chúa ơi, con để việc đó cho Ngài, con giao phó cho Ngài. Tôi mong rằng chúng ta có được loại đức tin đó không dễ. Bí mật về sự vân phục của Abraham, ông tin rằng cuộc đời của ông là một phần trong kế hoạch của Chúa cho lịch sử cứu chuộc, không phải chỉ về ông ấy và con trai của ông, nhưng ông tin rằng bằng cách nào đó Chúa đang sử dụng để thực hiện công việc cứu chuộc của Ngài. Và chúng ta biết rằng sự hy sinh của Isaac là một điển hình báo trước về việc Tổ phụ Abraham là người cha của Đức Tin, một hình tượng của người cha trên trời và người cha đã thực hiện sự hy sinh 
của đứa con trai duy nhất của mình. Ông ấy tin rằng đây chưa phải là kết thúc của câu chuyện và tin rằng chú biết ông ấy đang làm gì. Khi chúng ta đi vào ngõ cục như thế này, nguyện chúng ta tin tưởng rằng đó chưa phải là kết thúc. Đó không phải là phần cuối của câu chuyện của Chúa, chúng ta chỉ là một phần trong câu chuyện cứu chuộc vĩ đại của Ngài. Và Chúa biết Ngài đang làm gì? Thì nói cùng hai kẻ đầy tớ rằng, hãy ở lại đây với con lừa ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai người. Abraham sắp dân Isaac làm của lễ và ông nói với người hầu rằng ông sẽ đi thờ phượng và bao nhiêu người sẽ trở về. Trong tiếng Do Thái, động từ có số như số nhiều hoặc số ít. Từ quay về này có nghĩa là quay về nhiều người, thờ phượng rồi sẽ trở lại. Giả sử bạn phải thờ phượng và chỉ có một người trở về, một người đã chết trên đó, phải không? Nhưng ông ấy nói chúng tôi sẽ trở lại. Có phải ông ấy đang cố nói dối? Và lừa dối những người hậu Có lẽ Isaac đang lắng nghe điều này Nhưng tôi tin điều đó Chúng tôi tin rằng đó là đức tin của ông ấy Và từ câu 7 tới câu 8 Isaac bèn nói cùng Abraham cha mình rằng hỡi cha Và bạn có thể tưởng tượng rằng Nếu bạn ở nơi này nuôi dưỡng Ông ấy và bạn đang suy ngẫm trong lòng rằng Tôi sẽ làm gì không Và thời điểm bạn phải Đâm thật sự vào đứa con này Em gần và gần hơn Rồi bỗng nhân Đứa trẻ này mở miệng ra và nói Hỡi cha, người đáp Con ơi cha đây Isaac nói củi đây, lửa đây Nhưng chiên con đâu có đặng làm của lễ thiêu Bạn sẽ trả lời như thế nào? Con ơi, nó là con Abraham rằng con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng của lễ thiêu trà. Đó là đức tin. Và theo nghĩa đen, dịch sát nghĩa của câu trả lời này là Đức Chúa Trời sẽ tận mắt nhìn thấy con chiên dùng làm của lễ thiêu. Điều đó có nghĩa là gì? Ngài sẽ là chiên con dùng làm của lễ thiêu. Abraham nhướng mắt lên, bạn biết đấy chú nói, hãy dừng lại Abraham, đừng giết con trai mình, phải không? Xem thấy sau lưng một con chiên đực sừng mắt trong bụi cây, và từ này từ đằng sau hoặc sau lưng, trong tiếng Do Thái thường không dịch là không gian phía sau, nó thường được dịch là chủ yếu được sử dụng với ý nghĩa thời gian, có nghĩa là sau đó, sau này, trong tương lai. Vậy nếu chúng ta dịch theo cách đó, Xem thấy trong tương lai một con chiên đực sần mắt trong bụi cây và chết thay con trai mình. Đó là ai? Abraham đã hiểu được bí ẩn của người sống. Chúa giê phán ta là chú của Abraham, ta là chú của Isaac và ta là chú của Jacob. Ngài không phải là chú của sự chết mà chú của sự sống. Abraham, Isaac và Jacob đều đã chết rồi nhưng Chúa giê phán họ là những người sống. Đó là đức tin sống. Chúng ta sẽ không sợ chết vì sự sống và cái chết nằm trong tay Chúa. Nếu Ngài muốn mang lại sự sống đó, Ngài sẽ làm được. Amen. Và tôi biết thời gian đã qua nhưng tôi muốn... Cho bạn thấy một điều trước khi chúng ta kết thúc. Của lễ thiêu này, Isaac hấp hối, Isaac bị hiến tế trên bàn thờ này đã báo hiệu thập tự giá của Chúa Giêsu Christ. Trong của lễ thiêu, những gì bạn phải làm theo luật môi xe, bạn phải cắt của lễ thành 6 miếng, 6 tượng trưng cho sự xa ngã. Sự xa ngã Tội lỗi là của lễ bị cho đi, bị đốt đi, sống mảnh, đầu, tứ chi và thân. Thi thể bị mổ xẻ nội tạng được lấy ra và mọi thứ đều bị đốt cháy. Đó là của lễ thiêu. Làm sao? Đó là cái thập tự giá.
Tôi vẽ người xấu quá. Thập tự giá không giết người bằng sự nghẹt thở. Cố định hay chảy máu. Chúa Giêsu đã đổ máu rất nhiều và Chúa Giêsu đã chịu khổ rất nhiều đến nỗi Ngài đã chết vào ngày hôm đó nhưng cây thập tự giá được thiết kế bởi người La Mã và thậm chí ngày nay nhiều người đang nghiên cứu về thập tự giá. Việc đóng đinh rồi nói rằng có lẽ là một trong những cách giết người tàn ác nhất trong lịch sử loài người. Và đây là hình phạt tử hình dành cho một quốc gia. Bạn gọi đó là gì? Những kẻ phản bội và những người tội phạm thật sự rất tồi tệ. Và những gì họ đã làm. Khi bị treo cổ, sau khi bị tra tấn, bị treo cổ và xương đòn này nhô lên và bạn bị nghẹn. Vì vậy nếu bị nghẹn, bạn sẽ chết rất sớm. Vậy họ đã đặt được chỗ đứng ở đây. Và vì vậy, họ có thể đẩy lên, thở ra, rồi lại treo lên và lặp lại điều đó. Trong bao lâu? Bất cứ nơi nào từ 3 ngày đến 2 tuần. Và bạn không được cung cấp nước, bạn đang khát, bạn đang khô héo, mất nước cùng một lúc. Và những gì họ làm trước mặt bạn, họ mang vợ hoặc con của bạn đến và tra tấn họ trước mặt bạn. Vậy về mặt tinh thần, bạn đang trải qua nỗi đau, về mặt thể chất bạn đang chết. Trước mặt bạn, bạn biết đấy, vợ bạn đang bị cưỡng hiếp, con bạn đang bị móc mắt, bạn đang phát điên nhưng không thể chết được. Bạn vẫn còn sống. Và thứ thực sự giết chết chúng. Tôi vẽ bức tranh này lần thứ hai trong ngày hôm nay. Chính là mặt trời. Nắng nóng như thiêu đốt, không có bóng tối. Và bạn biết nhiệt độ ở đó nóng đến phát điên. Không chỉ da bạn nóng rát đến nỗi mức độ nhất định, mà cả bên trong không có nước và các cơ quan nội tạng của bạn bắt đầu sôi lên và vỡ tung. Và đó là điều thường giết chết. Và... Đó là bị thiêu chết trên thập tự giá. Chúa Giêsu đội mão gai, đóng đinh ở cả tay và chân và bị đâm vào cạnh sườn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, sáu vị trí. Chúa Giêsu chết trên thập tự giá. Nhưng trong phiên bản cụ ước, giống như của lễ thiêu, một đứa con duy nhất, Chúa đang nói với Abraham rằng ta đã cứu ngươi khỏi việc giết Isaac. Bởi vì ngươi chỉ là cái bóng của những gì ta sắp làm. Ta sẽ để đứa con trai duy nhất của ta chết đi để ngươi có nhiều con cháu. Và như thế nào? Roma chương 4, Galati chương 3 đã nói với chúng ta Khi tin vào Chúa Giêsu chúng ta trở thành con cháu của Abraham qua cái chết của Chúa Giêsu Nhiều trẻ em được sinh ra Điều đó có nghĩa là gì? Vì nếu Isaac chết thì không thể có nhiều con được Nhưng sự hiểu biết là bởi vì Chúa Giêsu đã chết nên ông có thể có nhiều con Hãy cầu nguyện. Lạy cha thiên thượng của chúng con, chúng con tạ ơn Ngài vì cho chúng con có thời gian này để suy ngẫm về sự hy sinh của Chúa Giêsu đã được báo trước và báo trước ngay cả từ thời Abraham. Lạy cha chúng con tạ ơn Ngài vì đã sai con một của Ngài là Chúa Giêsu Christ đến để chết trong của lễ thiêu để chúng con được sống được sinh ra để chúng con có niềm hy vọng rằng thiên đàng là vương quốc của chúng con, là quê hương của chúng con. Chúa ơi, Ngài là Chúa của chúng con, Ngài là cha của chúng con, để chúng con có thể sống một cuộc sống 
với niềm tin rằng chúng con biết Ngài làm gì và tin rằng chúng con là một phần trong lịch sử cứu chuộc của Ngài. Cha ơi, chúng con cảm ơn rất nhiều vì ân điển của Ngài. Chúng con cầu nguyện rằng phước lành của huyết Chúa Giêsu sẽ tuôn đổ trên mỗi một chúng con tại đây. Mọi gia đình được đại diện, mọi nhà thờ và trên quốc gia Singapore này. Chúng con cảm ơn vì ân điển của Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa.